Cooler Schuh, oder? Ich würde aber gerne mal mein eigenes Design ausprobieren. Und wie das geht, ohne nur einen einzigen Stift in die Hand zu nehmen, klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Mit Projection Mapping kann man Farben und Materialien realistisch auf Gegenstände und Menschen projizieren. Dazu braucht man einen Projektor und eine Kamera. Die Kamera hier liefert nicht nur normale Farbbilder, sondern auch Tiefenbilder. Das heißt, zu jedem Pixel kennt man nicht nur die Farbe, sondern auch die Distanz zum Objekt. Damit die projizierte Farbe realistisch aussieht, muss der Computer die Oberfläche vom Schuh kennen. Dazu werden schnell hintereinander schwarz-weiße Streifenmuster auf den Schuh projiziert und die Kamera macht Fotos davon. Mit den Fotos kann man dann die Form vom Schuh berechnen. Aber nur die Stellen, die der Projektor erreicht hat und die die Kamera fotografieren konnte. Dieser erste 3D-Scan wird dann automatisch im Tiefenbild von der Kamera gesucht. Sobald der echte Schuh bewegt wird, sieht man das auch im Tiefenbild. Und wir können mitverfolgen, wie sich der Scan bewegt. Durch die Bewegung werden dann Bereiche sichtbar, die vorher nicht eingescannt werden konnten. Die Lücken werden dann mit neuen Scans geschlossen. Die Scans werden dazu fusioniert. Das heißt, mehrere Scans werden miteinander verschmolzen, indem für jeden Pixel der Durchschnitt aus den schon existierenden Scans berechnet wird. Und wann immer man möchte, kann man anfangen zu malen auch wenn der Schuh noch gar nicht vollständig eingescannt wurde. Gemalt wird direkt auf der 3D-Darstellung vom Schuh. Man sieht das Ergebnis aber nicht nur auf dem Bildschirm. Der Projektor projiziert die Farbe auch direkt an die richtige Stelle vom echten Schuh. So kann man sich direkt auf dem Objekt selbst anschauen, ob einem das Ergebnis gefällt. Wir arbeiten jeden Tag daran, Projection Mapping zu verbessern. Hilf doch mit und studiere Informatik an der FAU. Musik